আমি অডিয়েন্স ব্যাপারটাকে কি বলতেছি দেখেন এখানে তিন ধরনের অডিয়েন্স আছে ফেসবুকের ভাষা মতে মানে ভাষ্য মতে তিন ধরনের অডিয়েন্স আছে মানে ফেসবুকের সেট আপ করার জন্য তো আমরা লাস্ট ক্লাস একটা ক্যাম্পেইন সারছিলাম আমরা লাস্ট ক্লাস একটা ক্যাম্পেইন সারছিলাম এই যে রিস ক্যাম্পেইন ধরেন এটা গেলাম দেন কন্টিনিউ করলাম দেন স্টেপ বাই স্টেপ আমার অপশন গুলো কিন্তু চলে আসছে তাই না সো স্টেপ বাই স্টেপ যখন অপশন গুলো চলে আসছে তখন ফেসবুক আমাকে কি কি সিলেক্ট করতে দিচ্ছে দেখেন এখানে সিলেক্ট করতে দিচ্ছে লোকেশন এই লোকেশনটা কে সিলেক্ট করতেছে এই লোকেশনটা আমি সিলেক্ট করতেছি আমি যখন এস দিচ্ছি এই এস টা কে আমি দিচ্ছি তার মানে আমি ব্রেন স্টোমিং করে করে অথবা বিভিন্ন রিসার্চ টুল ঘেটে ঘেটে দেখতেছি হ্যাঁ এই টার্গেটিং টা ভালো হতে পারে এটা কিন্তু বেসড অন হাইপোথেসিস আপনি কিন্তু নট শিওর যে আঠারো থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সী মানুষজনই খুব ভালোভাবে কিনবে তো আমরা বললাম যে আমি একটা লোকেশন টার্গেট করলাম এজ দিলাম আঠারো থেকে চল্লিশ আঠারো থেকে চল্লিশ বয়সের মানুষ যারা আসে তারা কি করবে না না করবে আমি জানি না কিন্তু আমি জাস্ট বেন স্টোমিং করে বের করছি আমার অপটিমাল কাস্টমার হতে পারে দেন বিভিন্ন ইন্টারেস্ট দিলাম এই অডিয়েন্সটা সেভ করে রাখলাম এই যে সেটিংস টা এই সেটিংস টা ম্যানুয়াল করলাম এই সেটিংস টাকে বলা হয় কোর অডিয়েন্স সো আমরা যখন কোন অডিয়েন্স নিজে থেকে কাস্টমাইজ সিলেক্ট করে দিব নিজের মতো করে সেট আপ করবো ম্যানুয়াল সেট আপ ওইটাকে বলা হয় কোর অডিয়েন্স একটু গেলেই আরো ডিটেলস এখানে পেয়ে যাবেন কাস্টম অডিয়েন্স কাস্টম অডিয়েন্সটা কি কাস্টম অডিয়েন্স হচ্ছে আমি আপনাকে কিছু সময় আগেই বললাম যে ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা কার্ড পেজে আসছে কিন্তু চেক আউট করেনি তাদেরকে টার্গেট করতে চাই যদি তাদেরকে টার্গেট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি অডিয়েন্স সিলেক্ট করতে হবে কাস্টম অডিয়েন্স সিলেক্ট ওদেরকে বলে কাস্টম অডিয়েন্স তার মানে এদের ডাটা আমার কাছে অলরেডি আসে আর কাস্টম অডিয়েন্স সিলেকশনের জন্য কি লাগবে অবশ্যই আপনার পিকজেল লাগবে ফেসবুক পিকজেল ট্র্যাকিং কোড আপনার ওয়েবসাইট এর মধ্যে লাগবে আদারওয়াইজ এটা ট্র্যাক করতে পারবো না ক্লিয়ার সো কোর অডিয়েন্স হলো ম্যানুয়াল অডিয়েন্স যেটা আমরা ম্যানুয়ালি করি কাস্টম অডিয়েন্স যেটা ফেসবুক পিকজেলের থ্রুতে আসে কিন্তু এটা ফেসবুক পিকজেল ছাড়াও হয় শুধুমাত্র ওয়েবসাইটের ট্রাফিক না কাস্টম পিকজেল আরো মাল্টিপল ওয়েতে হয় আমরা একটা এটা একটু দেখে যাই এটা কোথায় পাবো আমি এটার আর একটা ভার্সন নিচ্ছি কাস্টম অডিয়েন্স কোথায় ক্রিয়েট করতে হয় আমরা সেটা একটু দেখি কোথায় পাই এই যে এখান থেকে যদি উপরে বিজনেস সেটিংস বাটনে ক্লিক করি এখান থেকে আমরা নিচে চলে যাব এবং দেখব যে অডিয়েন্স নামে একটা ট্যাব আছে এই যে অডিয়েন্স আমরা এই অডিয়েন্স বাটনে ক্লিক করব এই অডিয়েন্স এর মধ্যে আপনার মাল্টিপল ডাটা চলে আসবে যেমন দেখেন এখানে একটা ডাটা অলরেডি আছে এবং এটাকে কি বলে সেভ অডিয়েন্স সেভ অডিয়েন্স তো ক্লিয়ার না ওই যখন আমরা এই যে এখান থেকে অডিয়েন্স টা ম্যানুয়ালি সেট আপ করে সেভ দিলাম ওইটাকে সেভ অডিয়েন্স বলে আর সেভ অডিয়েন্স এর অন্য ভাষায় কি বলে কোর অডিয়েন্স ক্লিয়ার মাঝে থাকে জন্য সেভ অডিয়েন্স এর অন্য ভাষা অন্য নামই হচ্ছে কোর অডিয়েন্স কাস্টম অডিয়েন্স কি কাস্টম অডিয়েন্স যখন পিকজেল সেট আপ থাকবে তখন করা যাবে বাট পিকজেল সেট আপ ছাড়াও এটা করা যায় একটু অ্যাড অ্যাকাউন্ট চেঞ্জ করে নিচ্ছি আচ্ছা আগেরটা দিয়ে একটু দেখে যাই তারপরে এই যে এইখানে দেখেন এই অডিয়েন্সটার এটা সেভ অডিয়েন্স এবং এটার কত অডিয়েন্স ইয়া করা আছে এই 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 ইয়ার মধ্যে অডিয়েন্স এর মধ্যে এটা দেখেন চার লক্ষ বিশ হাজার পিপল সেভ করা আছে এটার মধ্যে সো আমি যদি টার্গেট করতে চাই এবং কাদের টার্গেট করা যাবে এই যে এখানে ডাটা গুলো দিয়ে দিচ্ছে দেন যদি এটার কথাই আসি এটার কত ওয়ান পয়েন্ট মিলিয়ন ট্রাফিক সেভ করা আছে এইটার মধ্যে যখন আমি ক্যাম্পেইন করব জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করে দিব আমার আর কোনো টেস্টিং এর দরকার নাই বাট যদি আমরা কাস্টম অডিয়েন্স করতে চাই এই যে দেখেন উপরে একটা অপশন দিচ্ছে কাস্টম অডিয়েন্স সিলেক্ট করি যখন কাস্টম অডিয়েন্স সিলেক্ট করতে চাচ্ছি তখন দেখেন আমাকে ওকে আমাকে মাল্টিপল অপশন দিচ্ছে এই অপশনটা ফেসবুকে দিচ্ছে যে কাস্টম অডিয়েন্স আপনি কি দিয়ে করতে চান আমি ওয়েবসাইট ট্রাফিক থেকে করতে চাই তাহলে পিকজেল সেট আপ লাগবে আমি কাস্টমার ফাইল থেকে করতে চাই কাস্টমার ফাইল মানে কি আপনার কাছে আপনার কাস্টমার রিলেভেন দুই হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার ইমেল অ্যাড্রেস আছে অথবা ফোন নাম্বার আছে যদি কাস্টমারের ফোন নাম্বার অথবা ইমেল অ্যাড্রেস থাকে তাদেরকে টার্গেট করে আপনি অ্যাড দিতে পারবেন না বাট এখানে একটু মাথায় রাখেন ফেসবুক তাদেরকে অ্যাড দিতে পারবে আপনার কাছে যে ইমেল অ্যাড্রেস অথবা ফোন নাম্বার গুলো আছে ওইগুলো দিয়ে যদি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলা থাকে তাহলে ফেসবুক তাদের কাছে অ্যাড পাঠাতে পারবে এবং তারা যদি অ্যাক্টিভ থাকে সো কাস্টম অডিয়েন্স ওয়েবসাইট ট্রাফিক থেকে কাস্টম অডিয়েন্স ক্রিয়েট করা যেতে পারে দেন কাস্টমার ফাইল থেকে করা যেতে পারে অ্যাপ অ্যাক্টিভিটি থেকে করা যেতে পারে মানে অ্যাপের যে কোনো টাইপের অ্যাক্টিভিটির উপর বেস
ওই ধরেন একটা ভিডিও অ্যাড দিছেন ওই ভিডিও অ্যাডের এক লক্ষ পিপল এর কাছে অ্যাড গেছে ওই এক লক্ষ পিপল কে টার্গেট করে আবার দ্বিতীয়বার আপনি রিমার্কেটিং অ্যাড ছাড়তে পারেন অথবা ফেসবুক বিজনেস প্রোফাইলের অ্যাড থেকে হতে পারে কোন লিড জেনারেশনের অ্যাড ছাড়ছেন সেই লিডের অ্যাড এর যে এক্সিস্টিং অডিয়েন্স তাদেরকে টার্গেট করে আবার অ্যাড ছাড়তে পারেন সো আপনি দ্বিতীয়বার অ্যাড দিতে হচ্ছে না একই ভাবে আপনি ইভেন্টের জন্য পসিবল ইনস্ট্যান্ট এক্সপেরিয়েন্সের জন্য পসিবল এবং ফেসবুক পেজের যারা অলরেডি কানেক্টেড অডিয়েন্স ধরেন আপনার 10000 পিপল আপনার পেজে লাইক দিয়ে রাখছে ওই পিপলদের কাছে অ্যাড পাঠাতে চান তাহলে এরাও কাস্টম অডিয়েন্সের আন্ডারে পড়বে সো কাস্টম অডিয়েন্স আমরা দেখব আগে পিক্সেল সেটআপ করি আমরা মোস্টলি এটা নিয়ে আলোচনা করব বাকিগুলো খুব ইজি আমি এটা শিখাতে পারলে অন্যগুলো আপনারা নিজে ক্লিক করে করে শিখতে পারবেন সো আমরা আসলটা দেখব অন্যগুলো যে নকল সেটা বলছি না অন্যগুলো আপনারা নিজেরাই পারবেন সো অডিয়েন্স বোঝার জন্য আমরা প্রথমে দেখলাম কোর অডিয়েন্স দ্বিতীয়বার দেখলাম কাস্টম অডিয়েন্স সো কোর অডিয়েন্স আপনাকে ব্রেন স্টমিং করে হাইপোথিসিস করে ডাটা নিতে হচ্ছে আর কাস্টম অডিয়েন্স হচ্ছে এক্সিস্টিং হিস্টোরিক্যাল ডাটা তার মানে অডিয়েন্স আসছে সেটার উপর বেস করে আপনি অ্যাড ছাড়তেছেন সো কোনটা উপকার ডেফিনেটলি কাস্টম অডিয়েন্স যদি ওটা বিজনেস টু বিজনেস ভ্যারি করে কোন বিজনেস এর ক্ষেত্রে আপনি নতুন অডিয়েন্স মানে কোর অডিয়েন্সই পারফেক্ট কোন বিজনেস এর ক্ষেত্রে রিমার্কেটিং ক্যাম্পেইন বেসড এটা ডিপেন্ড করে কিন্তু মিডিয়া বাইং এর রুল অনুযায়ী ধরেন যে ব্যক্তিটা আমার উইশ লিস্টে প্রোডাক্ট পাঠাইছে তার ইন্টারেস্ট সবচেয়ে বেশি তার কাছে অ্যাড পাঠালে 10 জনে একজন সেলর একটা চান্স আছে সো ডেফিনেটলি এটা তো মেক সেন্স তাই না বাট যে ব্যক্তিটা আমি চিনি না আমার প্রোডাক্ট সম্পর্কে আমার ব্র্যান্ড সম্পর্কে জানি না তার কাছে অ্যাড পাঠাচ্ছি এবং সে ওয়েবসাইট থেকে ডাইরেক্টলি বাই করবে এরকম মেন্টালিটি প্রথম থেকে কিন্তু পাওয়া কঠিন সো এই জন্য বলা হয় যে কোর অডিয়েন্স এর চেয়ে কাস্টম অডিয়েন্স মোর পাওয়ারফুল টু মেক এ কনভারশন অ্যাড সো আমরা কনভারশন ক্যাম্পেইনটা ক্ষেত্রে কাস্টম অডিয়েন্স ডাটাই সবচেয়ে বেশি ইউজ করি এরপরে যে সেগমেন্টটা চলে আসছে লোকালাইক অডিয়েন্স লোকালাইক অডিয়েন্স এর সহজ ভাষায় যদি বলি সিমিলার অডিয়েন্স সিমিলার অডিয়েন্স ধরেন সহজ একটা एग्जांपल দেই আপনার দুইটা ক্লায়েন্ট আছে এবং দুইজনই কফি মেকার নিয়ে কাজ করে দুইজনই ই-কমার্স এর বিজনেস সো আপনি কি করতে পারেন একটা ক্লায়েন্টের কাজ অনেক দিন যাবত করতেছেন এবং ভালো পারফর্ম করতেছে একটা ক্লায়েন্টের কাজ অনেক দিন যাবত করতেছেন এবং ভালো পারফর্ম করতেছে আরেকটা নতুন ক্লায়েন্ট পাইছেন सेम সিমিলার ব্র্যান্ড সিমিলার প্রোডাক্ট একই কান্ট্রি হতে পারে অথবা একই সিটি হতে পারে বা डिफरेंट হতে পারে এটা এটা কোনো কথা না বাট সিমিলার টাইপের বিজনেস আপনি কি করতে পারেন সেটা হচ্ছে এই ওয়েবসাইটের যে অডিয়েন্স কাস্টম অডিয়েন্স তাদেরকে টার্গেট করে সিমিলার অডিয়েন্স ক্রিয়েট করতে পারেন ফর অ্যানাদার ক্লায়েন্ট সো ওই যে আমি সিমিলার অডিয়েন্স ক্রিয়েট করতেছি ওই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে লোকালাইক অডিয়েন্স তার মানে এটা একটা ওয়ে আরো ওয়ে হতে পারে ধরেন আমি কফি মেকার নিয়ে কাজ করতেছি বাট কফি মেকার তো একটা ইলেকট্রনিক্স গুডস তাই না একটা হোম অ্যাপ্লায়েন্স গুডস সো অথবা কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স যেটাই বলি না কেন তো আমার অন্য কোন ক্যাম্পেইন চলে যেটা আমি ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি ওই ক্যাম্পেইনের অডিয়েন্সকে আমি লোকালাইক বানায়া কফি মেকারের ক্যাম্পেইন ছাড়তে পারি তার মানে কি দাঁড়ালো দেখেন আমি ইলেকট্রনিক্স গুডসে যারা ইন্টারেস্ট রাখে তারা কফি মেকারে ইন্টারেস্ট রাখতে পারে অথবা যে সমস্ত ব্যক্তি কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স অথবা হোম অ্যাপ্লায়েন্স ইন্টারেস্ট রাখে অলরেডি তাদের মধ্যে কফি মেকার ব্যাপারটা চলে আসতেই পারে সো আমি অডিয়েন্সটাকে সিমিলার করলাম ওং ওই যে সিমিলার অডিয়েন্স ওই সিমিলার অডিয়েন্স দিয়ে আমি আবার এই ওয়েবসাইটের জন্য অ্যাড ছাড়লাম যে এই যে প্রসেস এটাকে বলছে লোকালাইক অডিয়েন্স একদম সহজ ভাষায় বলে দিলাম এখন লোকালাইক অডিয়েন্স কিভাবে ক্রিয়েট করে এই যে আমার এখানে অপশন দিয়ে দিচ্ছে লোকালক অডিয়েন্স আপনি মাল্টিপল সোর্স থেকেই তৈরি করতে পারবেন আমরা এখানে লোকালক অডিয়েন্সে যদি একটু যাই সিলেক্ট ইউর অডিয়েন্স সো আপনি যদি চান আপনার এক্সিস্টিং যে অডিয়েন্স আছে তাদের থেকেই তৈরি করতে পারবেন এই যে সেলফ হেল্পের প্রোডাক্টের থেকে তৈরি করা আছে এটা থেকে করা আছে সো আমি এইটার যে অডিয়েন্স তাদেরকে ইউজ করব নতুন ক্যাম্পেইনে করতেই পারি সো এটা করা পসিবল আদার সোর্স যদি থাকে অন্যান্য পেজ গুলো চলে আসে দেখেন ওই যে আমি বললাম যে ধরেন আমি এই পেজটাকে টার্গেট করে অ্যাড দিব এই পেজে যারা অডিয়েন্স আছে তাদেরকে টার্গেট করে অ্যাড দিব সো আমি ওই পেজটাকে সিলেক্ট করতে পারবো আবার যদি চান আমরা ক্রিয়েট নিউ আমরা যদি চাই আমরা চাইলে ক্রিয়েট নিউ আবার যদি চাই যে কাস্টম অডিয়েন্স কাস্টম অডিয়েন্স বললাম না ওই যে যে ওয়েবসাইট ট্রাফিককে টার্গেট করে আমি ইয়া বানাবো যে ধরেন 
আমার ইলেকট্রনিক্স গুডস এর ওয়েবসাইটে যত ট্রাফিক আসছে ওদেরকে টার্গেট করে আমি এই ওয়েবসাইটের অডিয়েন্স বানাই অ্যাড দিব হতেই পারে কারণ কিছুটা সিমিলার ইলেকট্রনিক্স অথবা হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্ট যারা কেনে তারা কপি মেকার কিনতে পারে ওকে দেন আমি অডিয়েন্সের একটা নাম দিব অডিয়েন্সের লোকেশন সেট করব ধরেন আমি একটা লোকেশন ইয়া অডিয়েন্সের নাম দিলাম যে অডিয়েন্সটা বানাবো সেটা হলো কফি মেকার আমি এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো আমি আগে ট্যাগুলো সেট আপ করে নিই কফি মেকার দেন এখানে অডিয়েন্সের লোকেশনটা কোথায় আপনি এখান থেকে লোকেশন সিলেক্ট করবেন তার মানে আমি যদি কোন পেজে থেকে অডিয়েন্স নিতে চাই ধরেন একটা পেজে তো পুরো বাংলাদেশ অথবা পুরো ইউএস থেকে ট্রাফিক আসতে পারে মানে ফুল একটা কান্ট্রি থেকে আসতে পারে সো কান্ট্রি আমরা একটু সার্চ করি এখানে কান্ট্রি সেট করলাম এবং এখানে আসার পর আমি কতটুকু অডিয়েন্স নিব এখানে আসার পর আমি কতটুকু অডিয়েন্স নিব সো আমার এখানে অ্যাকচুয়ালি কোনোটা সিলেক্ট করা হয়নি আমি একটা সিলেক্ট করে যাচ্ছি কারণ এটা হলো এক্সিস্টিং আগের যে ডাটা সেই ডাটা থেকে আমাকে সিলেক্ট করতে হবে সো আমি ধরেন এই যে অ্যাপ্লায়েন্স এইটার যারা অডিয়েন্স সেই অডিয়েন্স কে যারা বাংলাদেশ থেকে লাইক দিছে অথবা কানেক্টেড তাদের এবং কি পরিমাণ ডাটা নিব সেটা আমার উপর ডিপেন্ড করবে এই যে দেখেন এখানে ডাটার রেঞ্জ দিস কমপ্লিট ডাটা নিব নাকি কিছু পার্সেন্টেজ অফ ডাটা নিব এখন ধরেন ও আমাকে বলছে যে এস্টিমেটেড ড্রিস হলো তিন লক্ষ চুরানব্বই হাজার সেটা ওয়ান পার্সেন্ট থাকাকালীন তো এখানে আমার একটা অপশন রয়েছে উই জেনারেলি রেকমেন্ডেড সোর্স অফ অডিয়েন্স বিটুইন ওয়ান থাউজেন্ড টু ফিফটি থাউজেন্ড পিপল তো যখন লুকালাইক অডিয়েন্স নিব কারো কাছ থেকে তখন সেটা এক হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার নিলে ওটা সবচেয়ে ভালো অডিয়েন্স হবে সোর্স কোয়ালিটি ম্যাটার টু ফর এক্সাম্পল ইফ ইউর সোর্স অডিয়েন্স ইউ মেডআপ ইউর বেস্ট কাস্টমার রেদার দ্যান অল ইউর কাস্টমার দ্যাট উড বিলিড সো এখন ব্যাপারটা বোঝেন আমার ওয়েবসাইটে এক লক্ষ ট্রাফিক আছে এখন সবাই তো কাস্টমার না এর ভিতর হয়তো পাঁচ হাজার কাস্টমার তো ওই পাঁচ হাজার পিপলকে আমি যখন এখান থেকে পাঁচ হাজার সিলেক্ট করব এখান থেকে পাঁচ হাজার নিব निची সেই অডিয়েন্সটা হলো সোর্স অডিয়েন্স আর যখন আমরা লার্জার অডিয়েন্স নিব লার্জার বলতে কি বুঝাচ্ছি লার্জার বলতে বুঝাচ্ছি যে এই যে অডিয়েন্সটা দেখেন এখানে তিন লক্ষ চুরানব্বই হাজার বাট আমি যখন টু পার্সেন্ট দিচ্ছি তখন এটার অডিয়েন্স কিন্তু বেড়ে যাবে এখন লক্ষ সাত লক্ষ আটাশি হাজার টু মিলিয়ন ট্রাফিক আমার এই ডাট ইয়ার ফাইলের মধ্যে চলে আসবে কিন্তু যে প্রবলেমটা হবে সেটা হচ্ছে এটা ব্র্যান্ডিং এর জন্য অ্যাড হবে কনভার্সনের জন্য অ্যাড হবে না बनाईसोर्सियोर्सियोर्सियोर्सियोर्सियोर्सियोर्सियोर्सियोर्सियोर्सियोर्सियोर्सियोर्सियोर्सियोर्सियोर्सियोर्सियोर्सियोर्सिय